Hello children good morning to all today's subject is social science lesson 5 national symbols of india a national symbol represents a country our national flag and national anthem national song national emblem national days national animal national bird and national language or our symbols actually nammoda india ku or national symbols la irukku ungalku theriyum illaya so and the symbols la edha represent panadhu nammoda country represent panadhu ipo vandha or or nare or knowledge flag irukku nu vechukonga and the flag paakumbodhe therinjirum idu india oda flag appdin solittu idu indha nato oda flag appdindradhu namak paakumbodhe therinjirum adhu adhu mela nama name eludha vendam adhu pathi vera yaro idu india oda flag dhaan nama sollalam vendam பார்க்கும்போதே நம்மளோட ஃப்ளாக் இது தான் சொல்லிட்டு ஒரு எத்தனை நாட்டு கொடி இருந்தாலும் அதுக்கு நடுவில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்தந்த கண்ட்ரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகே ஸோ அதை பை அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட இந்தியாவோட நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நேஷ்னல் ஃப்ளாக் மட்டும் இல்லை எல்லாமே இருக்குது நேஷ்னலுக்கான ஆந்தம் இருக்குது சாங் எம்ப்ளம் டேஸ் நேஷ்னல் டேஸ்னு நம்ம ஒரு சில டேஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அனிமல் பேர்டு லாங்குவேஜ்னு எல்லாமே இருக்குது ஓகே அது எல்லாம் என்னென்னன்றதை நம்ம இதுக்கு மேலே பார்க்கலாம் தீஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆர் சீனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸில் பார்க்கலாம் ஃபைல்ஸில் பார்க்கலாம் ஸ்டாம்ப்ஸில் பார்க்கலாம் அப்புறம் கரன்சி நோட் அதாவது ரூப் கா ரூபீஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ரூபா நோட்லலாம் நம்ம பார்க்கலாம் காயின்ஸ்லலாம் பார்க்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூஸ் கோல்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் த கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியோட பீப்புளோட ஹிஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி இருக்குது கோல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாமே சாரி நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக அந்த நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ்க்கான ரெஸ்பெக்டை நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அவர் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த்ரீ கலர்ட் பேண்ட்ஸ் ஆஃப் செஃப்ரான் ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் நம்மளோட க இன் இன் ஃப்ளாகில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கலர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செஃப்ரான் சென்டர் வந்து ஒயிட் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ட்ரை கலர் ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் செஃப்ரான் கலர் எது வந்து டாப்பில் இருக்கும் இது வந்து மிடில் ஒயிட் வந்து மிடிலில் இருக்கும் க்ரீன் வந்து பாட்டமில் இருக்கும் ஸோ இந்த செஃப்ரான் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரேஜ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் கரேஜ் தைரியத்தினுடையும் தியாக தைரியம் தியாகம் கரேஜ் மீன்ஸ் தைரியம் சாக்ரிஃபைஸ் மீன்ஸ் தியாகம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சாஃப்ரான் கலர் ஓகேங்களா சென்டராக இருக்கிற ஒயிட் எதை பே மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் அமைதியை அமைதியை குறிக்கிறதுக்காக இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது அப்புறம் க்ரீன் கலர் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ராஸ்பரிட்டினா செழுமையாக வளமாக இருக்கிறது இந்தியா வந்து ஒரு ஒரு வளமான நாடு அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு வளமான நாடுன்றத பேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த க்ரீன் செழுமையை பேஸ் பண்ணுறது ஓகே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரா அசோக் சக்ரா இருக்குது அதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்போக்ஸ் இருக்குது இருபத்தி நாலு இந்த ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் அந்த கம்பின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த சக்ராவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்போக்ஸ் இருக்குது இந்த சக்ரா இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தர்மம் ஓகேங்களா த தர்மம் ஆஃப் வேர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தர்மத்தை வந்து குறிக்கிறது தான் இந்த அசோக சக்ரா ஓகே இந்த சக்ராவுக்கு நேம் என்ன அசோக சக்ரா சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளாகோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே அதனோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே இது வந்து ஹரிசண்டலாக தான் பா பறந்துட்டுருக்கோம் இந்த ஃப்ளாக் பார்த்திங்கன்னா எதால் மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா காதின்ற கிளாத்தில் தான் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கதர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா விவசாயம் சாரி விவசாயம் நெசவாளிகளுக்காக அவங்களால் உருவாக்கப்பட்டது தானே இந்த காதி துணி சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த காதி வந்து யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃப்ளாகே மேக் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளோட ஃப்ளாக் வந்து நம்மளோட பெருமையாக பார்க்கப்படுறோம் நம்ம ஓகே ஆன் நேஷ்னல் டேஸ் அந்த நேஷ்னல் டேஸில் வந்து நம்ம வந்து ரிப்பப்ளிக் டே இருக்கட்டும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இந்த மாதிரி டேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பப்ளிக் பிளேஸில் கவர்மெண்ட் பிளேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து ஹாய்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இந்த கொடி ஏற்றி நம்ம அதுக்கான ரெஸ்பெக்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வரோம் ஓகே இட் இஸ் அவர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி டு ரெஸ்பெக்ட் அவர் ஃப்ளாக் நம்மளோட ஃப்ளாக் ரெப் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியில் ஒன்று நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் டியூட்டிஸில் நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாகுக்கான மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம படித்தோ
இதற்கு பார்த்திங்களா போல் இருக்கு இல்லையா அந்த கம்பத்தில் நம்ம டாப் வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து ஹாய்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் கூட இறங்கிலாம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கூட கீழே இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக அதனோட உச்சி வரைக்கும் டாப் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நம்ம ஹாய்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஹாய்ஸ் பண்ணணும் ஸோ சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடிலாம் ஹாய்ஸ் பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி சன்செட் ஆனதுக்கப்புறம்லாம் ஹாய்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஸ்கூல்ஸில் எல்லாமே கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சன் சன்ரைஸ் அப்போ ஏற்றி சன்ரைஸ் வந்தோடனே ஹாய்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது ஏற்றிடுவாங்க கொடி ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் கொடியை இறக்கிட்டு அதே மாதிரி கட்டி வச்சுடுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து கிழியக்கூடாது நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வந்து எப்பயுமே கிழியக்கூடாது ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம அதை பார்த்து பார்த்து மாற்றிட்டே இருப்பாங்க அதை ஓகே அது இன்னும் வேறு இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட டெத் அப்போ இல்லைனா வேறு ஏதாவது நமக்கு ஒரு துன்பம் அந்த மாதிரிலாம் டைமில் இந்த நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து பாதியில் அரைக்கம்பத்தில் வந்து கொடியை பறக்க விட்டுருப்பாங்க ஓகே அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாக் வந்து டாப்பில் இருக்காது அன்றைக்கி வந்து அந்த ஃப்ளாக் வந்து அதனோட மிடிலில் தான் இருக்கும் ஆஃப் மோஸ்ட் ஒன்லி டியூரிங் நேஷ்னல் மவுனிங் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி துக்க நாள் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் லீடர்ஸ்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க இல்லை நம்மளோட நாட்டில் ஏதாவது எதா யாராவது பெருந்தலைவர்கள் இறந்துட்டாங்க இல்லைன்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஃப்ளாகை வந்து அரைக்கம்ப அரைக்கம்பத்தில் தான் பறக்க விடுவாங்க ஓகேங்களா செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் ஆந்தம் நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நேஷ்னல் ஆந்தம் என்ன ஜனகண்ண மனஹத்தி நம்ம பாடுவோம் இல்லையா அதான் ஆக்சுவலாக இதை யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குருதேவ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கா இந்த நேஷ்னல் ஆந்தமை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டியில் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் பெங்காலிலேயும் தான் ஆக்சுவலாக அவர் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் எந்த லாங்குவேஜில் தான் ஆக்சுவலாக அது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் நேஷ்னல் ஆந்தமாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் அடாப்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்ட்டியில் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் நைன்ட்டியில் தான் இவர் கம்போஸ் பண்ணார் ஆனால் இது என்னிலேருந்து இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியிலேருந்து நேஷ்னல் ஆந்தம்மா வந்து நம்ம பாடிட்டுருக்கோம் இதை என்னோடய டோட்டல் டியூரேஷன் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸில் பாடிடணும் இதை அதுக்கு மேலெல்லாம் ரொம்ப இழுத்து எழுத்தெல்லாம் படக்கூடாது அது கரெக்டாக அதனோட டியூன் மாறாமல் அதனோட வேர்டிங்ஸ் மாறாமல் நம்ம ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸில் கரெக்டாக அழகாக பாடணும் அதுதான் நமக்கு அந்த ஆந்தம்க்கு கொடுக்குற மரியாதை இது வந்து நேஷ்னல் டேஸில் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அப்புறம் நே இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ்லலாம் இந்த நேஷ்னல் ஆந்தமாக பாடுவோம் நம்ம வி ஷுட் ஸ்டாண்ட் இன் அட்டென்ஷன் வின் த நேஷ்னல் ஆந்தம் இஸ் சாங் நம்ம வந்து அட்டென்ஷனை நின்று அதுக்கான மரியாதையை நம்ம கொடுப்போம் ஓகே இது வந்து நம்மளோட நம்ம நாட்டோட பெருமையான ஒரு விஷயம் நேஷ்னல் ஆந்தம்ன்றது நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் சாங் நேஷ்னல் சாங் எதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம் சாங் தான் நேஷ்னல் சாங்காக இருக்குது இதை யார் கம்போஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பக்கிங் சந்திர சட்டோபத் சட்டோபத்தி இது இவர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்து சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் பெங்காலி லாங்குவேஜில் தான் இவரும் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக இது வந்து அனந்த்மந்த் அப்படின்ற நாவல்லேருந்து இதை எடுத்திருக்காங்க இட் வாஸ் ரிட்டன் ஆஸ் அ போயம் இன் ஹானர் ஆஃப் காடஸ் துர்கா துர்கா காடர் காடஸ் இருக்காங்க இல்லையா துர்கா தேவி சொல்வோம் இல்லையா ஸோ அந்த அம்மனுக்காக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா துர்காக்காக இதை வந்து அந்த கடவுளை ஹானர் பண்ணுற விதமாக இந்த ப போயம் வந்து எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் எம்ப்ளம் நேஷ்னல் எம்ப்ளம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் கேபிட்டல் தான் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லைன் கேபிட்டல் தான் நேஷ்னல் நம்மளோட நம்ம இந்திய க கண்ட்ரியோட நேஷ்னல் எம்ப்ளமாக நம்ம ப நேஷ்னல் எம்ப்ளமாக இருக்குது அவர் நேஷ்னல் எம்ப்ளம் ஹேஸ் பின் அடாப்டட் ஃப்ரம் தி அசோகன் பில்லர் ஆஃப் ஷார்னா அத் ஷார்நாத் ஆக்சுவலாக ஷார்நாத் அப்படின்ற பிளேஸில் வந்து அசோக அசோக் பில்லர் இருக்கும் அசோகன் பில்லர்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பில்லர் மாதிரி இருக்கும் அதனோட டாப்பில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஹெட்டட் லைன் வந்து இருக்கும் இந்த லைன் கேபிட்டல் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்கும் பேக் டு பேக் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பேக் டு பேக் நின்றுட்டுருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நிற்கும் ஒன்று நார்த்தில் இருக்கும் ஒன்று ஈஸ்டில் இருக்கும் ஒன்று வெஸ்ட்டில் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சவுத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோர் டேரக்ஷன்ஸை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ லைன்ஸ் தான் விசிபிளாக இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்பொழுது
புல் லைன் ஹார்ஸ் எலிஃபெண்ட் இருக்கும் புல் அந்த காலை இருக்கு இல்லையா காலை மாடு ஸோ காலை இருக்கும் அப்புறம் லைன் இருக்கும் ஹார்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது நாலுமே இந்த மாதிரி சக்ரா அப்புறம் அந்த அனிமல் அப்புறம் சக்ரா ஒரு அனிமல் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இன் பிட்வீன் ஈச் பேர் லைஸ் த அசோக் சக்ரா ஸோ இந்த மாதிரி அசோக் சக்ராவோடு சேர்த்து சேர்த்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த அசோக சக்ராவில் கீழே பார்த்திங்கன்னா சத்தியமேவ ஜாயத்தி அப்படின்ற ஒரு வேர்டிங் இருக்கும் அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ட்ரூத் வின்ஸ் சாரி ட்ரூத் ஆல்வேஸ் வின்ஸ் வாய்மையே வில்லும் எப்பயுமே நேர்மை தான் ஜெயிக்கும் வாய்மை தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மீனிங் அது இந்த எம்பிளம் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் பவர் ஸ்பீட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி பவர் ஸ்பீட் ஓகேங்களா ஸ்பீட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி இந்த ஃபோரையும் தான் அது வந்து நேஷ்னல் எம்பிளம் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இட் கேன் பி சீன் ஆன் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் காயின்ஸ் அண்ட் கரன்சி நோட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம ஒன் ருபி காயினில் நம்ம பார்ப்போம் பட் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லலாம் இது வந்து ஒரு பே இதுவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் அந்த மாதிரியான இதுலலாம் நம்ம இந்த அசோக் சாரி இந்த அசோக் சாக் சாரி ஃபோர் ரேடட் லைனை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வி ஹாவ் ரீட் தட் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஆர் இட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் லெட் அஸ் நோ வாட் தே ஸ்டாண்ட் ஃபார் நேஷ்னல் அனிமல் நேஷ்னல் அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராயல் பெங்கால் டைகர் விச் ரெப்ரஸன்ஸ் பவர் கிரேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ராயல் பெங்கால் டைகர் தான் நம்ம வந்து புலி ஆக்சுவலி தெரியலாம் உங்களுக்கு தேசிய விலங்கு வந்து புலி நேஷ்னல் அனிமல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகர் தான் வந்து நார்மல் டைகர் கிடையாது ராயல் பெங்கால் டைகரை தான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த டைகர் இன்னுமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கிரேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டைகர் வந்து சொல்லியிருக்கோம் நே நேஷ்னல் பேர்டு நேஷ்னல் பேர்டு எது பார்த்திங்கன்னா பீகாக் பீகாக் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது மீன்ஸ் பியூட்டி அண்ட் கிரேஸ் பியூட்டி பார்க்க மயில் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதை பார்த்து ரொம்ப எவ்வளோ கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பீகாக் நேஷ்னல் ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் த லோட்டஸ் விச் ரெப்ரஸன்ஸ் வெல்த் ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் நாலேஜ் அண்ட் லைட் ஆக்சுவலி நேச்சு நே நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளவர் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லோட்டஸ் தான் இந்த லோட்டஸ் எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட வெல்த் அப்புறம் ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸ் பலன்கள் அப்புறம் நாலேஜ் லைட் இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நேஷ்னல் ட்ரீ நேஷ்னல் ட்ரீ என்னது பேனியன் ட்ரீ ஆலமரம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆலமரம் தான் நம்ம நம்மளோட நேஷ்னல் ட்ரீயாக நம்ம பார்க்குறோம் பிகாஸ் அதுதான் யூனிட்டிக்காக சொல்கிறது இது ஆக்சுவலாக பேனியன் ட்ரீயை நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்தியா வந்து எவ்வளோ வேற்றுமையான இருக்க மக்கள் இருந்தாலுமே கூட நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு 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 நாட்டு மக்களாக வந்து யூனிட்டியாக இருக்கோன்றதுனால பேனியன் ட்ரீயை வந்து நம்ம யூனிட்டிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் நேஷ்னல் ஃப்ரூட் வந்து மேங்கோ நேஷ்னல் ரிவர் வந்து கேஞ்சஸ் ஓகே கிச்சனத் கண்டிப்பாக நீங்கள் நோ நே நம்மளோட நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நேஷ்னல் ரிவர் எது ஃப்ரூட் ட்ரீ இதெல்லாம் எதுன்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே சில்ட்ரன் பாய்